സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാരസൈറ്റോളജിയിൽ ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മലേറിയയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മലേറിയ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലും അതുപോലെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോളറ മലേറിയ അതുപോലെ ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പനി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മലേറിയ മലേറിയ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് നോൺ ടു മാൻ അപ്പം മലേറിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആഗോളതാപനം ഉൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആളുകളൊക്കെ റയോട്സിനും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസിങ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം എന്തിന് കാരണമാകുന്നു മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു മലേറിയ ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻവയറമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സിവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇൻക്രീസിങ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ മലേറിയയുടെ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിലുള്ള പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലേറിയ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ പ്രോട്ടോസോവ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിലുള്ള പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് നാല് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യരിലും അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കളിലും ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ദർ ആർ ഫോർ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റ് ബോത്ത് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽക്കിപ്പാരം ആൻഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവയിൽ ഇതാണ് നാല് സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ തന്നെയാണ് ക്വാർട്ടിയൻ മലേറിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ക്വാർട്ടിയൻ മലേറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാർട്ടിയൻ മലേറിയ എന്ന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ക്വാർട്ടിയൻ മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടൺ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവെല്ല് ഈ പനി വീണ്ടും തുടർന്നും റിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്വാർട്ടിയൻ മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടൺ ഫീവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പനി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും റിക്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടു ഡേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിക്കർ ചെയ്യുന്നതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ടേർഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു ടേർഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിക്കർ റിക്കർ ചെയ്യുന്നവയാണ് ത്രീ ഡേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ റിക്കർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ക്വാർട്ടിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് അത് ത്രീ ഡേ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീവർ റിക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് ആണ് ബിനൈൻ ടേർഷ്യൻ മലേറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേർഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡേ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ് ഫീവർ ഒക്കെ റിക്കർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടേർഷ്യൻ മലേറിയ അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ബിനൈൻ ആണ് ഇത് അപകടകാരിയല്ല പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് ഒക്കെ ഫാൽക്കിപ്പാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം
ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആണ് മറ്റ് സ്പീഷീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് പി ഒവയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫാൽക്കിപ്പാരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് അല്ല പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവയിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഷീസ് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ ഓർ ക്വാട്ടിയൻ മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് ബിനൈൻ ടേർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽക്കിപ്പാരം മാലിഗ്നന്റ് ടേർഷ്യൻ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഒവയിൽ ഒവയിൽ ടേർഷ്യൻ മലേറിയ അപ്പൊ മലേറിയ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ദ ഫീമെയിൽ അനോഫ്ലൈൻ മൊസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബൈറ്റിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് ആണ് മലേറിയ മലേറിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എക്സോജീനിയസ് സെക്ഷൽ ഫേസ് ആണ് അതിനെയാണ് സ്പോറോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റേതാണ് എൻഡോജീനിയസ് അസെക്ഷൽ ഫേസ് അതിനെ ഷിസോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ മലേറിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തേതാണ് എക്സോജീനിയസ് സെക്ഷൽ ഫേസ് എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പുറത്താണ് വളരുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സോജീനിയസ് സെക്ഷൽ ഫേസ് ആണ് സ്പോറോഗണി സ്പോറോഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോഴ്സിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്പോറോഗണി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി എൻഡോജീനിയസ് എസെക്ഷൽ ഫേസ് എൻഡോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എൻഡോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എസെക്ഷൽ ഫേസ് ആണ് അതിനെ ഷിസോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഷിസോഗണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷിനൊക്കെ വഴിയുള്ള എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെയാണ് ഷിസോഗണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് അതായത് മനുഷ്യർ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്ലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോജീനിയസ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മലേറിയ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ആൻ എക്സോജീനിയസ് സെക്ഷൽ ഫേസ് പോറോഗണി വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആൻഡ് ആൻ എൻഡോജീനിയസ് എസെക്ഷൽ ഫേസ് ഷിസോഗണി വിത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് ഷിസോഗണി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ റെഡ് സെൽസ് റെഡ് സെൽസിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ അതിനെയാണ് എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി എന്ന് പറയുന്നത് എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ലാറ്റർ ഫേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ റെഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി അതുപോലെ തന്നെ ലിവറിലുള്ള പാരൻകൈമൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനെ പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി എന്നും വിളിക്കുന്നു ദ ലാറ്റർ ഫേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ റെഡ് സെൽസ് എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി ആൻഡ് ദ ഫേസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പാരൻകൈമൽ സെൽസ് ഓഫ് ലിവർ പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി ഒരു ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം കൊതുക് കടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബ്ലഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് മാച്വർ സെക്ഷുവൽ സെൽസ് ഉണ്ട് അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റും ഈ കൊതുക് കുടിച്ച രക്തത്തിനകത്തുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ കൊതുകിന്റെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് കുറെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചാണ് എക്സ്ഫ്ലജലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എക്സ്ഫ്ലജലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളും ഫീമെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളും ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് എക്സ്ഫ്ലജലേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ഫ്ലജലേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചാണ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ വഴിയായിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സൈഗോട്ടാണ് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് ഊ കൈനീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം സൈഗോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് ഊ കിനൈറ്റ് ആവുന്
പിന്നീട് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറുന്നു മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലേക്ക് മാറുന്നു ഓക്കെ മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലേക്ക് ഈ സ്പോറോസോയിറ്റുകൾ എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് മൊസ്കിറ്റോ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആകുന്നത് മൊസ്കിറ്റോയുടെ സലൈവയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ മൊസ്കിറ്റോ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആകുന്നു പിന്നീട് ഈ മൊസ്കിറ്റോ വേറൊരാളെ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പോറോസോയിറ്റ്സ് അവരുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ നാല് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്പീഷീസിനകത്തും എസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലിവർ സെൽസിലാണ് എസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് സ്പീഷീസിലും എസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ലിവർ സെൽസിലാണ് അതിനെ പ്രീ എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് ടൈനി മെറോസോയിഡ്സ് കുറേ മെറോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതൊരു രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ മെറോസോയിഡ്സ് റെഡ് സെൽസുമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പം സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ ആദ്യം മെറോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു പിന്നീട് ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റുകൾ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എസെക്ഷൽ ഡിവിഷൻ അത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എറിത്രോസൈറ്റിക് ഷിസോഗണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് മെച്യൂർ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷിസോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രോഫോസോയിറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് ഷിസോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷിസോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനകത്ത് ആണ് ഈ ഷിസോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിരിക്കുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ റപ്ചർ ചെയ്യും റപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മെറോസോയിഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ ബ്ലഡിനകത്തേക്ക് പോകും ഈ മെറോസോയിഡ്സ് വീണ്ടും പുതിയ റെഡ് സെൽസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം മെറോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടു വീക്സിന് ശേഷം അത് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് വന്ന് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ട്രോഫോസോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്തു ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷിസോണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ഷിസോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിരിക്കുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ റപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മെറോസോയിഡ്സ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരുന്നു ഈ മെറോസോയിഡ്സ് പുതിയ റെഡ് സെൽസിനെ ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മെറോസോയിഡ്സ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല ട്രോഫോസോയിറ്റുകളും പിന്നീട് ഷിസോണ്ടുകളുമായിട്ട് മാറുന്നില്ല ചിലത് ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചില മെറോസോയിറ്റുകൾ ഗ്യാമിറ്റോസൈറ്റുകളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂ ക്യാപ്പിലറീസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പാരസൈറ്റീമിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മലേറിയയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫീവർ ഓഫ് റെഗുലർ പാറ്റേൺ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ സ്പ്ലീനോമെഗലി സ്പ്ലീനോമെഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലീൻ നമ്മുടെ പ്ലീഹ എൻലാർജ്ഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ജോണ്ടിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മലേറിയയുടെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫീവർ ഓഫ് റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ സ്പ്ലീനോമെഗലി ആൻഡ് ജോണ്ടിസ് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാൽക്കിപാരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിരിക്കും ജോണ്ടിസ് സിവിയർ ആകുന്നത് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഫാൽക്കിപാരം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ മലേറിയ ഇൻഫെക്ഷനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈൻഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മി പ്ലാസ്മോഡിയം എസ് പി പിസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഫിലിംസ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഫിലിംസിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ മലേറിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽക്കിപാരത്തിൻ്റെ തന്നെ പല സ്റ്റേജസ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഷിസോൺസ് റോസെറ്റ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസുമാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലഡ് ഫിലിംസിനകത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിൻ ഫിലിംസിൽ ഈ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ മോർഫോളജി വളരെ ക്ലിയർ
പക്ഷെ ഈ തെൻ തിൻ ബ്ലഡ് ഫിലിമിനകത്ത് ഈ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാരസൈറ്റീമിയ പാരസൈറ്റീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പാരസൈറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിൻ ബ്ലഡ് ഫിലിം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിക്ക് ബ്ലഡ് ഫിലിം എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഒരു തിക്ക് ബ്ലഡ് ഫിലിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ റെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ലെയേഴ്സ് തിക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തിക്ക് ഫിലിം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മലേറിയ ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ക്യൂബിസി ടെക്നിക്ക് ക്യൂബിസി ടെക്നിക്കിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ എടുക്കും ഡി എൻ എ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ ഫിംഗറിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കും ആ ബ്ലഡിനെ ഒരു ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഹെമാറ്റോക്രിറ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അക്രഡൈൻ ഓറഞ്ച് അക്രഡൈൻ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ഡൈ ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ആൻറ്റി കോവാഗുലൻ്റും ഉള്ള ഒരു ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഈ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ട്യൂബിനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്താണിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ബി സി മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റെയിനിങ് പാരസൈറ്റ് ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ മൈ ക്രോ ഹെമാറ്റോക്രിക് ട്യൂബ്സ് വിത്ത് ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ഡൈസ് എക്സാമ്പിൾ അക്രഡൈൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ബൈ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്കിനകത്ത് പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ എടുത്ത് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് അക്രഡൈൻ ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള സാധനം കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലൂറസൻറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിംഗർ പ്രിക്ക് ബ്ലഡ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഹെമാറ്റോക്രിക് ട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് അക്രഡിൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് അക്രഡൈൻ ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് ഡൈയും ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റുമുള്ള ഒരു ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ ട്യൂബ് ഇസ് സെൻട്രിഫ്യൂസ് ഡറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു ഫ്ലൂറസൻറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാരസൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ഫ്ലൂറസസ് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ വയൽ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പിയേഴ്സ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീനിലും അതുപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ഓറഞ്ചുമായിട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ പാരസൈറ്റീം അതായത് പാരസൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ലോ പാരസൈറ്റീമിയോട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്ക് ഈസ് ദ പ്രിഫർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓവർ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി പ്രൊബബ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അറ്റ് ലോ പാരസൈറ്റീമിയ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അതുപോലെ റിലയബിൾ ആണ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സിമ്പിൾ റിലയബിൾ ആൻഡ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷെ ഇതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് പൂററ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ഏത് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓൾ ദോ ദ ക്യൂ ബി സി ടെക്നിക്ക് ഇസ് സിമ്പിൾ റിലയബിൾ ആൻഡ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇറ്റ് റിക്വയർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ കൺവെൻഷണൽ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ആൻഡ് ഇസ് പൂററ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്പീഷീസ് ആ